በቻይና ውሃን ከተማ ሁበይ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ኮሮና በፊት የታየው ኖቬል ኮሮና ቫይረስ ባደገኛ ሁኔታ የጀመረውን ስርጭት ለመቀነስ ቻይና የውሃን ከተማ ከማናቸው ምንቅስቃሴዎች ካገደች ከሳምንት በላይ ሆኗታል በአጠቃላይ ወደ 12 ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎች የሚኖሩባት የቻይና ከተማ ወደ 300 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችንና ነዋሪዎችን ታስተናግዳለች በዚህ የቻይና ግዛት ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ታዲያ የምንኖርበት ሁኔታ አስጨናቂ በመሆኑ መንግስት ወደ ሌላ ከተማ ያዛውረን ወይም ከዚህ ያሰጣን ሲሉ ጥሪ ያቀርበዋል ከነዚህ ተማሪዎች አንዱ የሆነው ሰብሪ ቶፊክ በውሃን ሁበይ ግዛት ውስጥ የዩቻንግ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው ያሉበት ሁኔታ እንዲገልጸዋል እኛ ትብርት ቤት አሁን ያለበት ቤት ወደ 50 እስከ 60 ተማሪ ያለ ተማሪው ምን እንቅስቃሴ ቆሞ አልቆች እንደ ለዚግናቸው እና ከዶርሚተራችን ሙጣሽ ከክለና እና ያው በሳምንት አንዲ ነው እንጣ የሚፈቀርልኝ ሾፒንግ ለማክስ ሜድ እንደሞ ያው ምንፈልገው ነገር አናገኝ ያልቀረ ብዛት እና ያው ይሄ ነው ያለው ነገር አሁን ተሸግነል ምን ዘው ነገር ያው ቫይረሱ በቃ የሚወራው ነገር እንዳለ ሰው የሞተን ከቀንቀን ሰው የጨመረ ነው የታዘ ሰው እና ያው በጣም ያስፈራል ከቤተ ተነጥላል ነው ያለ ነው እና ገያት ሜድ ኦፍ ካውንት ሰማን ሆነ ጃፓን አስተታለች ያግራቹ ሰዎች ዛሬ ነው አስተታቹ አሜሪካ ማስተታለች ለሰማኑ ሆነ ኢንዲያ ራሱ ተሰጣ ነው ዛሬ እና እኛም ያው ሙጣት ነው ፈልገው ባውን ሰዓት በጣም ጭንቀን ያለ ነው ሌላው ያነጋገርኩ ተማሪ ዮሐንስ ሽዋረጋ ይባላል በውቻንግ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ አመት የሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነው ሱፐርማርኬቶች ውስጥ የሚፈልጓቸውን የምግብ አቅርቦቶች እንደማያገኙ ጠቅሶ ኢትዮጵያ ያሉትን ቤተሰቦቻችንን ለማረጋጋት ስንል ደህናነን እንላለን እንጂ ከፍተኛ ፍርሃትና ጭንቀት ላይ ነው ያለ ነው ይላል በሜው አሁን ያለንበት ችግር አንደኛ የምግብ ችግር ላይ ያለብን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትጋት ነው ወጣ አሁን ውጪ ስንወጣ አየር ምን ተነፍሶ አየ ኖርማል አይደለም ነው ምንም ቢሉን ማለት ነው እና ስንወጣ ስንገፋ የነካነው ነገር እጃችንን አስር ጊዜ ነው ምን ጣጠበው የሞት ዜና ነው ምን ሰመው በቃ ስጋህ ነው ሁሉ ነገር ከዛ በሳምንት ሁለቴ ነበር እየተፈቀደ ያለን አሁን አንድ ጊዜ ሆኗል ሱፐርማርኬት ስንሄድ ሁሉም አከባቢ ሱቆች ዝግናቸውና እኛ ደግሞ ምን ፈልጋቸው ምግቦች ያው እንደ ቲማቲም እንደ ሽንኩርት እንደ ሰላጣ ምናምን ያለው አይነት ምግቦች ናቸውና እኛ ሱፐርማርኬት በመንሄድበት ሰዓት ቲሚሽ ሆኖ ነው እናገኛቸው ኖርማል ያለው ነገሮች እናገኛለን ቲሚሽ ምን ፈልጎ ነው ያለ መጠን አናገኝ የታሸገ ምግብ ደግሞ ማይስማማቸው አሉ አሁን ታፋጭ ነገር ለምን በለው አባጫ አሁን ለምሳሌ እኔ ስለላ ያ ዞረኛ ጣፋጭ አይምልቲ በቀን አንዴ ነው ምግቡ እንዴ በቀን ምን አረጋው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ደግሜ ነገር እኔ 76 ኪሎ ነበር ከዚህ በሽ ለበፊት ማለት ነው አሁን 71 ኪሎ ነኝ 5 ኪሎ ነኝ ቀመስ ከዶርማል ወጣም ሚናገረ ቤተሰብ ሰቆቃ ነው ይዋሸው ነው ምናገረው ወጣ ቤተሰብ ሲደውል ሰላም ነው ምንም ሚናገረ የለም እንደ ያቀለልኩ ማለት ነው ከጓደኞቹ ጋር ገነኝ ምንም በቃ ምንም ዶርም ውስጥ ነው ያለው ወጣ በቃ ስጋቱን ተፈስ ነው ያረጋል ቢንሽ ምንቆኝ ማለት ነው ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ምንም እና ይሄ ነገር ነው በጣም ችግር የሆነው ኮሚቲዎች አሉ የተቋቋሙ ማለት ነው ኤምባሲ ጋር ያገናኙ እንተ ነው አሳባችንን አቀርባን ነበር እንመለስላችሁ አለም ይሉ ስካውንት ምንም አይነት አዲስ መልስ የለም እና እነሱ ይሉ ነው ተረጋግጣችሁ ለመጠበቅ መከሩ ነው ይሉ የነዚህን ተማሪዎች ጥያቄ ዘን በቻይና ኢትዮጵያ ኤምባሲ ስልክ ደውለን ነበር አምባሳደር ተሾመ ተጋ የተማሪዎቹን ጭንቀት እንደሚረዱት ገልጸው አሁን ባለው ሁኔታ ግን የበሽታውን ስርጭት ለመቆጣጠር ሲባል ከውሃን ከተማ ማንም እንዳይወጣ ባለም የጤና ደረጃትና በቻይና መንግስት እንደተመከረ ያስረዳሉ። ይህም ብቻ ሳይሆን እሳቸው ባሉበት ከተማም እንቅስቃሴዎች መታገዳቸውና እሳቸውም ሆኑ የስራ ባልደረቦቻቸው ከቤታቸው ተቀምጠው እየሰሩ መሆኑንም ያስረዳሉ። እንግዲህ ይሄ ድንገት የሆነ ክስተት ነው በርካታ የአፍሪካ ተማሪዎችም አሉበት ከተማው ይሄ ችግር የተከሰተበት ከተማ ሁላችንም እንደምንናውቀው መንግስት ችግሩን ለመቅረፍ ለመከላከል እንዲያስሉ ዘግቶታል። ወደ ውጪ አይወጡም ስለዚህ እናም በነገራችን ላይ እንደ ዲፕሎማት የቻይና መንግስት በሰጠን ማሳሰቢያ በዚህ ሳምንት ከቤታችን አቆጣን ወረሽኝ ስርጭት ጉዳት እንዳደርስ እንቅስቃሴ እንድቀነስ አድቫይስ ላደረጉ ከቤቱ ምን ነው ስራችንን እየሰራን ያለነውና ከመጀመሪያው ጀምሮ ያው የቻይና መንግስት ቫይረስ በተከሰተ ይፋ በተደረዘበት ጊዜ እንደለሲ ለዘጎቻችን ምን አይነት ንቃቀ ማድረግ እንዳለባቸው በዌብሳይታችን በሶሻል ሚዲያ ንቃቀ እንዲያደርጉ አድቫይዘሪ ኖት ለካናል መልእክቶች የሚደርሱ ማለት ነው በይፋ ከመጪው ላይ እንደዚሁ ከቻይና ናሽናል ሄልዝ ኢን ኮሚሽን የሚቀርቡ መረጃዎች በውጪ ጉዳይ በኩል እኛ ይቀርባሉ ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ ሁሉንም በተማሪዎች ማህበር አማካኝነት ያገኘን መረጃ እየሰጠን እነሱም አከባቢ ያሉ መረጃዎችን ያገኘን ሆይተና ኦፕሬሽን ከመዳችን በፊት አንደኛ የቻይና መንግስት 
አሁን እየወሰደ ባለው እርምጃ የውጪ ዜጎችን ከአገር ማስወጣት አስፈልጊ ነው የሚል ውሳኔ ላይ አልደረሰ ሁለተኛው እንደሰማችሁት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስን እዚህ ነበሩና የቻይና መንግስት ይሄን ወረርሽኝ ለመቆጣጠር ያደረገ ያለው ጥረት አስተማማኝ ስለሆነ የውጪ ዜጎች ዜጎቻቸውን የማስወጣት ስራ አሁን ባያስቡ ይሻላል የሚል ሐሳብ አቀርቧል በተለይ ውሃን ያሉ ተማሪዎች መውጣት የመፍትያቄ አቀርቦልና እኛም ከአዲስ አበባ ጋር እየተነጋገነ አጠቃላይ ያለው ሁኔታ አይተክ ግንነት ውስጥ ማስገባቱ ጥሩ ነው የሚል ነገር አለ አሁን ለምሳሌ ከውሃን ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር እንደማስወጣቸው ብፈለግ እንኳን የሚወጡበት ክፍለ ሀገር ፈቃድ ማግኘት ያስፈልጋል የውሃን ፈቃድ ማግኘት ያስፈልጋል እነዚህና እነዚህ የመሳሰሉ ትንሽ ከባይረሱ ሁኔታ ጋር ትንሽ የተወሳሰቡ ነገሮች ስላሉ ነው ተመራጭ የሆነው አካሄድ ባለበት ቦታ የሚያስፈልጋቸው አቅርቦቶች የጤናም የጥንቃቄን እንደዚሁም ደግሞ የምግብ አቅርቦቶች እንደደረሳቸው ማለት ከዛ ችግር ካለ ደግሞ በውጭ ቢሮ አማካኝነት ክንትል ያደረግና ያለ ነው አምባሳደር ተሾመተ ጋር በቻይና የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከጡ ጉዳይ ሚኒስቴርና በጉዳዩ ላይ ባለድርሻ ከሆኑ አካላት ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል የማውጣት ወይም ኢቫኩዌት የማድረጉ ስራ ጥራት አለው ሰው እንደሚያስበው በቀላሉ የሚፈጸም ነገር አይደለም አንደኛው እና ዋናው ኦፕሬሽን ከመዳችን በፊት ይሄን በተመለከተ ያው መንግስታችን ሪፖርት አድርገናል የቻይና የውሃንና የሁቤ ውጪ ግንኙነት ቢሮ ጋር በመነጋገር የሚቀርብላቸው የምግብ እጥረት የጤና መከላከያ ቁሳቁሶች እጥረት ካለ ደውለን ጣል ኢንተርቪን አድርገን ይሄ እንድቀርብላቸው እየተደረገ ነው ያለው ሁኔታው አስቸጋሪ ወጥ ውስጥ ሁላችንም መሆናችንን ተማሪዎችችን እንድገነዘቡ ህብረተሰቡ እንድገነዘብ ያስፈልጋል በመንግስት በኩል ሌላ ስራ ትልቁ ስራችን ከዜጎቻችን ጋር ከተማሪዎችችን ጋር የምናደርገው ክትትልና ግንኙነት ነው ለአዲስ አበባ በቀን 3 ተራት ጊዜ ሪፖርት እናደርጋለን በተ ቦታ ጥንቃቄ ያደረጉ እንዲቆዩ ማድረጉ የተሻለ አማራጭ ሆኖ ነው ያገኘ ነው አምባሳደሩ አሁን ላይ ባለ ሁኔታ የቻይና መንግስት ከውሃን ከተማ እንቅስቀሴን እስኪፈቅድ ድረስ ተማሪዎችም ሆነ ሌሎች ዜጎች ራሳቸውን ጠብቀው በዶርማቸው እንዲቆዩ ይመክራሉ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን